这几年，你一直过得不高兴，一直违逆朕。如今看着朕的眼神，也都是寒气。朕很想知道，你对朕如此冷淡，是从心里面有了凌云彻开始，还是他死了之后啊？皇上，臣妾这一辈子。只一心一意对过一个男子的，就是你。只可惜皇上已经不是当年的四阿哥红丽了。臣妾和红丽有过最美的从前。臣妾也曾经觉得，凭着少年相知相伴多年，总可以度过深宫中的种种艰险。可如今算是看明白了，再深的情谊，也被皇上的疑心。和彼此的消磨耗尽了。那你又是从前的青樱吗？朕的青樱不会像你这个样子。朕的青樱与朕相知相惜，理解朕，体谅朕。你看你现在，一点青的影子都没有。朕甚至觉得与你形同陌路。是。青樱早就不在了。如今做着皇上的皇后，实在是太累太倦了。皇后凭什么说累了倦了？啊！你是朕亲封的皇后，朕让你母仪天下，你还有什么不满足？许多事睁一只眼闭一只眼便罢了，你却那么固执己见。你说朕？说你不如孝贤皇后，是，你是不如她。要是孝贤皇后在的话，绝不会像你如此。这个皇后是臣妾愿意当的吗？皇上既然又提起孝贤皇后，臣妾倒想说一说。孝贤皇后在世的时候，身为中宫也算无可挑剔，对皇上百依百顺，从不忤逆。皇上不也对她不满，以至于她不能安心。然而孝贤皇后死后。皇上却对他百般追思，情深几许。可这里边又有几分情真？还是皇上想让旁人觉得，皇上是一个情深意重的人？你不知孝贤皇后，在这个宫里边有哪一个女人可以在皇上身边真正安心的？就算是荣嫔，皇上曾经如此疯魔，对她又是真的爱惜吗？皇上就像您自己最爱的水仙花，临水自照。你只爱惜你自己，放肆！朕一直孤独的站在高处，朕治理国时日理万机，过的是消衣干食。整个后宫里，朕不爱惜自己，又有谁会爱惜朕呢？人人只会算计，还要图谋朕，又有谁对朕是真心的呢？这宫里无休无止的猜忌争斗、算计背叛，确实让人厌烦。可是皇上难道不知道，这一切都是因你而起吗？皇上在这其中又全无算计吧？淑妃是真心爱慕皇上的，可皇上从一开始就假借做胎药，避免淑妃有孕，以至于十阿哥体弱不治早夭，淑妃也跟着绝望自焚。纯惠皇贵妃，纯惠皇贵妃是真心守着皇上的孩子。可皇上却只因为一枚珠花，从未停止对纯惠皇贵妃的疑心。之后也是因为皇上对荣嫔的疯魔，断了永章和纯惠皇贵妃两条性命。还有臣妾，臣妾一路陪着皇上走到现在，从来不曾对皇上有过谋求算计。皇上却一直怀疑臣妾和凌云彻。认为臣妾和凌云彻有私情，对凌云彻百般折磨，对臣妾也是万般羞辱。你还有一丝一毫对臣妾的信任吗？可这一切都是因为皇上你自己的疑心。清白两个字，臣妾都说倦了。你还敢提他？哼！永基是你的儿子，他亲眼看到凌云彻与你那般了，你还要朕怎么样？
这没要他的性命，留住你的后位，已经算是给你脸面了。皇上是给臣妾脸面吗？皇上是给自己脸面吧？你总有这么多的说辞。其实刚愎自用、薄情寡信、自私虚伪，是你疑心深重的，更是你。放肆！你藐视君上，失去了一个做臣妇的本分。与其看你如此疯魔，不如朕废了你。不用皇上废了臣妾，臣妾做这个皇后已经做得厌烦疲倦，不想再忍。皇上与臣妾曾经结发为夫妻，如今臣妾断发为妻，给去了的青云和红莲。如烟，你疯了贵妃娘娘，怎么回事？怕是要出大事了。怎么了？皇后心急疯魔，居然当着朕的面做出断发这种大逆不道的事情。断发！皇上，我满人唯有大丧时才可断发，皇上您还健在，皇后娘娘怎么做出这种大逆不道之事啊？金宝。奴才在。传朕旨意，皇后不堪中宫重责，明天一早，命芙蓉庵送回宫中医治。内朕的旨意，不许出一关宫半步。令贵妃，今为皇贵妃，赦六宫事。这，谢皇上恩典。你们都下去吧，朕想静静。儿臣告退，臣妾告退